Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les homonymes. Alors, qu'est-ce que c'est les homonymes Petit rappel par rapport aux autres vidéos que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran. Euh, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent de manière différente et qui veulent dire des choses différentes. Aujourd'hui, on voit l'exemple du mot « sans ».« Sans ». Alors, le premier « sans », c-e-n-t, ça veut dire le chiffre « sans ». Le deuxième mot « sans », s-a-n-g, c'est le « sans » qui coule dans nos veines. Quand, par exemple, on se coupe, on saigne et c'est notre sang que l'on voit. Le troisième mot « sang », S-A-N-S, ça veut dire l'absence ou le manque de quelque chose. Donc, c'était un peu dur de trouver une image représentative. Mais, par exemple, ça veut dire « sans argent »,« sans travail » ou « je vais au marché sans mon sac ». Voilà, c'est quand il manque quelque chose, qu'il n'y a pas quelque chose. Et enfin, le dernier mot « sans », S-E-N-T, c'est le verbe « sentir » qui est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Et « sentir », ça veut dire « renifler avec le nez ». Donc, par exemple, « le chien sent les fleurs » ou « ça sent bon ». Voilà. C'est les quatre sens du mot « sang ».« Sans » le chiffre, le « sang » qui coule dans nos veines, « sans » objet, « sans » argent, et « sans » du verbe « sentir ». Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, je vous mets à la fin de cette vidéo d'autres vidéos sur euh, les homonymes. Et dites dans les commentaires si vous avez appris de nouveaux mots. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao